नमस्कार मैं अनुश्री करंदीकर श्रीमंती ची गुरु किल्ली या विशेष कार्यक्रम में तुम सब गैंग्स अग्नि मना पसंद स्वागत या कार्यक्रम में वधे अपन शेयर ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड्स गुंतों का या विविध विषयों पर ती मार्गदर्शन करूंगी तस्तो अनेक जानूं ये तस्तो श्रीमंती ची गुरु किल्ली श्रीमंती ची गुरु किल्ली या विशेष कार्यक्रम में वधे आज सा जो अपना विषय है तो मंजे आईपीओ में धील गुंतों की से फायदे अनेक विषय पर ती मार्गदर्शन करने से थी शशांग्रावले मध्ये ठीक है त्यातनो पण काही लोक रिस्क घेऊन कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेऊन एखादा व्यवसाय चालू करतात ठीक आहे मी बोलतो व्यवसाय चालू करणं पण सोपं असतं पण एकदा व्यवसाय चालू केल्यानंतर दुसरं चॅलेंज असतं ते म्हणजे व्यवसाय वाढवणं उदाहरण घ्या समजा माझा एखादा व्यवसाय असेल समजा महाराष्ट्रामध्ये समजा मुंबईमध्ये माझा व्यवसाय असेल तो मला मुंबईमधून अख्ख्या महाराष्ट्राभर पूर्ण भारतभर आणि भारताच्या बाहेर जर मला माझा व्यवसाय पोचवायचा असेल तर मला तो व्यवसाय वाढवण्यासाठी मला माझ्या खिशातनं पैसे टाकावं लागतील राईट मे बी मी माझा व्यवसाय पण वाढत जाईल मी माझ्या खिशातनं पैसे टाकून माझा बिझनेस वाढत जाईल पण होईल असं की मी जेवढे पण पैसे कमवते सगळे ते बिझनेस वाढवायला जातील आयुष्यावर मी बिझनेस पण बिझनेस माझ्याकडे कधीही नसेल मग फायदा कशा बिझनेस द्यायचा मी फळच खाऊ नाही शकत त्यापेक्षा बेटर आहे मी कुठे दहा ते सहा नोकरीच केली कशाला मी एवढासा बिझनेसचा व्यापत करला अशीच काहीतरी हा मोठे मोठे व्यवसायिकांचे होते ते लोक अप टू सर्टन एक्स्टेंट आपल्या खिशातनं पैसे टाकू शकतात त्यानंतर बोलता नाही बाबा आता नाही आता नाही आता मी थकलो आता मी खिशातनं पैसे टाकू नाही शकत आता मी थकलोय आणि अशा वेळेला करतात अशा वेळी लोक जातात पब्लिक कडे पब्लिक कडे कशा माध्यमात जातात तर ते लोक आयपीओ थ्रू जातात ओके म्हणजे एक्झाम्पल घ्या समजा एक व्यावसायिक आहे एक एक्सवायज व्यावसायिक ज्यांनी समजा एक छोटी आपली कंपनी काही लाखांची कंपनी चालू केली त्यांनी स्वतः जीवा त्यांनी मेहनत घेऊन घेऊन स्वतःचे पैसे रोलिंग करून करून त्यांनी मे बी ते शंभर कोटीपर्यंत लक्षात घ्या आज जर आयपीओ टाकायचं म्हटलं तर एक विशिष्ट लेवल गाठावी लागते कुठली छोटी मोठी कंपनी त्याच्या आयपीओ थ्रू पैसे उचलू शकत नाही राईट एक आपल्या लेवल गाठावी लागते त्याचे काही वेगवेगळे क्रायटेरियाज आहेत तर समजा मी एक शंभर कोटीची कंपनी मी उभी केली आता एखाद्या व्यक्तीने शून्यपासून जर शंभर कोटीची कंपनी उभी केली असेल त्या व्यक्तीमध्ये काहीतरी ताकद असेल काहीतरी पॉवर असेल राईट तर अशा व्यक्तींची ताकद बघून अशा व्यक्तींची ग्रोथ बघून त्यांना अनेक मोठे प्रोजेक्ट अनेक मोठे कॉन्ट्रॅक्ट झाला सुरू होते जे प्रोजेक्ट कदाचित दोन पाच करोडचे नसेल तर पन्नास शंभर दोनशे पाचशे हजार पाच हजार कोटीचे पण ते प्रोजेक्ट असतील हे प्रोजेक्ट हे कॉन्ट्रॅक्ट कम्प्लीट घेण्यासाठी मे बी त्यांच्याकडे मॅनपॉवर असते सिस्टम असतं आयडिया सगळे असतं मॅडम पण त्यांच्याकडे भरपूर मोठे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन असते हे सगळे प्रोजेक्ट कम्प्लीट घ्या ते म्हणजे त्यांच्याकडे कॅपिटल म्हणजे पैसा नसतो होतं असं की एकदा हे प्रोजेक्ट कम्प्लीट झाल्यानंतर मोस्ट ऑफ त्यांचे पैसे रिलीज होतात समोर समोरच्या पार्टीकडून तोपर्यंत त्यांच्याकडे रोलिंगसाठी पैसा पाहिजे होतो तो बिझनेस करायला आणि तो कॉन्ट्रॅक्ट कम्प्लीट करायला मग तो आणणार कुठून मग हे प्रपोजल घेऊन ही लोक जातात कोणाकडे तर बी एस सी आणि एन एस सी म्हणजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किंवा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजकडे जातात त्यांना बोलतात की मला आय पी ओ लॉन्च करायचं म्हणजेच काय तर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग तर होतं आता मी या खिशांना पैसे टाकून थकलेलो आहे मला माझ्या कंपनी शेअर्स पब्लिक ऑफर करायचे आणि मला पब्लिकच्या पैशा भरोसा मला व्यवसाय करायचा आहे समजा उदाहरण घ्या एखाद्या व्यक्तीची कंपनी असेल समजा शंभर करोडची असं आपण एक्झाम्पल घेतलं त्यातनं तो मॅक्झिमम फॉर्टी नाईन पर्सेंट म्हणजे फॉर्टी नाईन करोडचे शेअर्स ते लोक मागडे अलॉट करू शकतात फिफ्टी वन पर्सेंट म्हणजे फिफ्टी वन करोडची शेअर जो कंपनीचा ओनर आहे डायरेक्टर आहे किंवा जो प्रमोटर आहे त्याकडे असलेच पाहिजे जर पन्नास टक्के जास्त जर पब्लिकडे शेअर्स गेले तर पब्लिकची कंपनी होऊन जाईल आणि पब्लिकचा डिसिजन मेकिंग राईट्स हे होऊन जातील आणि जो ओनर आहे त्याच्या हातनं ते ओनरशिप निघून जाईल म्हणून ते मॅक्झिमम फॉर्टी नाईन पर्सेंट शेअर्स अलॉट करू शकतात आता ज्यावेळी लोक शेअर्स अलॉट करतात त्यावेळी त्या त्या शेअर्सची फेस व्हॅल्यू असते एक बेसिक व्हॅल्यू इनिशियल व्हॅल्यू जी कदाचित मे बी दोन रुपये पाच रुपये किंवा दहा रुपये देखील असू शकते जे की कंपनीवर स्वतः डिसाइड करतो पाहिजे फेस व्हॅल्यू काय असली पाहिजे का कारण ती स्वतः मेजर स्टेक होल्डर आहेत मेजर शेअर होल्डर आहे म्हणून त्यांच्याकडे तो अख्खा अख्खा असतो की बाबा ह्याची फेस व्हॅल्यू काय ठेवली पाहिजे आता प्रेशावर फेक्स व्हॅल्यू काही असू देऊ पण ज्यावेळी तो शेअर पहिल्यांदा ऑनलाईन लिस्टिंग होतो ना त्यावेळी मे बी डिमांड आहे संपला समजा शेअरची कॉस्ट म्हणजे शंभर रुपये हंड्रेड रुपीज आणि जर तुम्ही तो शंभर रुपया शेअर खरेदी केला त्यावेळी तुम्ही त्या कंपनीचे शंभर रुपयाचे पार्टनर म्हणता तुम्ही शंभर रुपयाचे बिझनेस पार्टनर म्हणता म्हणजे जर कंपनीने आपल्या शंभर कोटीवरती जर एक टक्क्याचा प्रॉफिट केला तुमचे शंभर रुपये एक टक्का वाढला 
पाहिजे आणि ज्यावेळी तुम्ही कंपनीला शेअर्स खरेदी करता त्यावेळी तुम्ही त्या कंपनीच्या बिझनेस पार्टनर आणि प्रॉफिट शेअरिंग म्हणता आणि जो पब्लिक कडनं जो पैसा उचलला जातो त्याला बोलला जातं मार्केट कॅपिटेशन किंवा मार्केट कॅप जो पब्लिक कडनं पैसा उचलला त्याला बोलला जातं ह्याचा अर्थ काय ज्यावेळी तुम्ही कंपनीच्या शेअर्समध्ये पैसा लावता म्हणजे तुम्ही कंपन्यांच्या व्यवसायामध्ये इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही करतात जर कंपनीचा बिझनेस वाढला तुम्हाला तुम्हाला त्याच्यामध्ये प्रॉफिट होतो जर कंपनी गडबड केली तुमचा ते शेअर्स मायनसमध्ये देखील जाऊ शकतात हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे हे झालं गुंतवणूक बद्दल आणि त्या शेअर्समध्ये आपण ट्रेडिंग देखील करू शकतो ज्याबद्दल आपण पुढे मॅडम बोलणार आहोत नक्की आपण थोडक्यात आयपीओ म्हणजे काय ते समजून सांगितलेलं आहे त्याची फेस व्हॅल्यू कशी असते कशा प्रकारे आपण ते खरेदी करू शकतो हे सांगितलंय परंतु आता जसं आपण आज म्हणतोय की आयपीओ मधली गुंतवणूक आता कंपनीनी हे केलं आयपीओ लॉन्च केला तर त्याच्यानंतर कंपनीला मग साधारण काय फायदा होतो कंपनीचा त्याच्यामध्ये नेमकी काय हे होऊ शकते प्रगती होऊ शकते किंवा फायदा होऊ शकतो येस प्रश्न लक्षात घ्या अनेकांना मॅडम वाटतं की एकदम आय पी ओ समजा माझी कंपनी आहे समजा माझी शंभर कोटीची कंपनी आहे त्यातनं मी आय पी ओ लॉन्च केले आणि त्यातनं मला जे काय भांडवल मला मिळालं भरपूर लोकांना वाटतं त्यातनं त्याच्यानंतर कंपनीचा रोल काय त्याच्यानंतर कंपनीला काय काय फायदा होणार लक्षात प्रश्न त्यानंतर पण अनेक फायदे कंपन्यांना हे होतात पहिला फायदा म्हणजे लक्षात घ्या ज्यावेळी कंपनी आय पी ओ लॉन्च करते त्यावेळी त्याचं व्हॅल्युएशन वाढतं म्हणजे उदाहरण काय समजा माझी कालपर्यंत माझी शंभर कोटीची कंपनी असेल आज मी माझ्यावर ऑनलाईन लिस्टिंग झालं माझ्या कंपनीची व्हॅल्यू दीडशे दोनशे कोटी होणार जर मी विकायला गेलो कंपनी तर माझ्या कंपनीचं व्हॅल्युएशन वाढतं हा झाला पहिला फायदा ओके दुसरा फायदा म्हणजे लक्षात घ्या ज्यावेळी मी आय पी ओ लॉन्च करतो त्यावेळी माझे पण फॉर्टी नाईन पर्सेंट शेअर्स आहेत आता मान्य आहे की ज्या समोरच्याला विकले जातात त्यावेळी लोक ते शेअर्समध्ये ट्रेडिंग करतात मग पब्लिक ट्रेड करते त्याच्यामध्ये माझं काही डायरेक्ट इंटरनेशन असतं पण जसं जसं शेअर्सचं व्हॅल्युएशन वाढत जातं तसं तसं माझ्या कंपनीचं व्हॅल्युएशन हे वाढत जातं उद्या जाऊन जर मी माझी पूर्ण कंपनी विकली किंवा त्यातनं काही स्टेक जरी विकला तरी पण मला बऱ्यापैकी मोठा पैसा येऊ शकतो जो की मी मे बी स्वतःच वापरायची किंवा मी पुढचा आणखीन दुसरा कुठला बिझनेस करणे तो पैसा मी वापरू शकतो त्यानंतर इव्हन लक्षात घ्या एकदा कंपनीने आय पी ओ टाकल्यानंतर कंपनीचं चांगलं ब्रँडिंग पण होतं म्हणजे ब्रँड व्हॅल्यू डायरेक्टली वाढते एक स्टॉक लिस्टेड कंपनी म्हटल्यानंतर त्याचं ब्रँड व्हॅल्यू वाढतं त्यामुळे इव्हन लोकांमध्ये ट्रस्ट ट्रस्ट पण वाढतो त्यामुळे त्यांचा बिझनेस आणि सेल्स वगैरे देखील चांगला ते वाढतो हा एक देखील फायदा होतो त्यानंतर हेच नाही तर इव्हन जर कंपन्यांना जर मोठे मोठे लोन्स पाहिजे असेल एक स्टॉक लिस्टेड कंपनी असेल त्यांना त्यांचं लोन्सचं अप्रुव्हल देखील फास्ट होतं कारण स्टॉक लिस्टेड कंपनी म्हणजे मोठी कंपनी आहे त्यांना मोठे मोठे लोन्स मिळतात त्यामुळे देखील ते आणखीन पण आपला व्यवसाय हे वाढू शकतात हा देखील फायदा होतो हेच नाही तर इव्हन लक्षात घ्या आज कंपन्या करतात जेव्हा शेअर्समध्ये ट्रेडिंग होतं किंवा कंपनीच्या बातम्या असतात त्यांचं एक इन्साइडर ट्रेडिंग झालं ते लोक सुद्धा शेअर्सची खरेदी वगैरे करतात त्यांच्याकडे ऑलरेडी बातम्या असतात माहिती असतात त्यांना कंपनीचे काही ऑपरेटर असतात जे ऑपरेट करून त्यातनं पण ते लोक पैसे हे कमवतात इव्हन हेच नाही तर इव्हन जर कंपनीच्या शेअर्सचं व्हॅल्युएशन भरपूर चांगलं वाढलं लोकांच्या खरेदी विक्रीमुळे तर कंपनी इव्हन बायबॅकचे देखील ऑफर्स हे देते त्यातनं देखील कंपनीला इव्हन सामान्य जे आपले गुंतवणूकदार आहे त्यांना देखील फायदा होतो कसं ते आपण समजून घ्या आता बायबॅक जेव्हा कंपनी करते त्यावेळी प्रत्येका कंपनीचा आणि मॅनेजमेंटचा वेगळा हेतू असतो एक एक दोन हेतू आपण पटकन समजून घेऊया त्यांना पहिला हेतू असा असेल की आता मध्यंतरी टी सी एसनी आपला बायबॅक काढलेला काही महिन्यापूर्वी त्यांचा हेतू असा त्यांचं ऑलरेडी मार्केट काय भरपूर वाढलेलं त्यांना फंडिंगची गरज नव्हती पैसे त्यांना गरज त्यावेळी नव्हती तर ते म्हणाले यार एवढा जास्ती पब्लिकमध्ये पैसा आहे तर आपण लोकांमध्ये शेअर्स जास्ती वाटले गेले राईट तर म्हणून मग त्यांनी गेलं चांगल्या अमाऊंटची लोकांना बायबॅक ऑफर दिली म्हणजे व्हॅल्युएशन आहे त्याच्यापेक्षा थोडं बेटर अप्रिशिएशन करून तुम्हाला बायबॅकची ऑफर दिली ज्यांनी का लोकांना शेअर्स विकताना भरपूर चांगला फायदा पण होतो आणि कंपनीला त्यांचा परत स्टेक म्हणजे त्यांचं शेअर होल्डिंग आहे त्याची त्यांना रिटर्न मिळतात सो ते एक कारण असू शकतं किंवा जास्ती जर मार्केट मार्केट कॅप जास्ती असेल म्हणजे शेअर होल्डरचा पैसे असेल तर ते लोक बायबॅकची ऑफर देऊ शकतात वन सेकंडली म्हणजे इव्हन जर कंपनीला वाटायचं बाबा पुढे जाऊन त्यांच्या कंपनीचे व्हॅल्यू भरपूर जास्ती वाढणार आहे ज्यामुळे कंपनीला फायदा होऊ शकतो म्हणून मग म्हणून मग सध्याच्या लेवलला ते थोडंफार अप्रिशिएशन देऊ लोकांकडनं ते परत शेअर्स बायबॅक करायचा प्रयत्न करतात किंवा इतर पण काही रिझन असू शकतात जे डिपेंड ते मॅनेजमेंट काय डिसाईड करतं आता हे तुमच्या डिस डिपेंड आहे की जेव्हा तुम्हाला बायबॅकची ऑफर येते तर तुम्हाला ती ऑफर आवडली बाबा मला खरोखर चांगलं अप्रिसिएशन मिळते आणि अनेकदा तुम्हाला चांगले प्राईस मिळते पण तुम्हाला आवडलं तुम्ही ऍक्सेप्ट करू शकता तुम्ही नाही ऍक्सेप्ट केलं काही प्रॉब्लेम नाही तुमचे शेअर्स तुमच्या राहतात पुढे जे काही वाढ होईल त्याच्यामध्ये तुम्हाला बेनिफिट तो मिळत राहतो तर अशा प्रकारे हे कंपन्यांना बऱ्यापैकी बेनिफिट मिळतात म्हणजे आय पी ओ टाकल्यानंतर देखील तर म्हणून कंपनी आय पी ओ टाकतात बरोबर म्हणजे जसं
अलशा प्रश्न अनेक लोग आईपीओ मे गुंत है कि न गुंत मैं स्वतः स्ट्रिक लोग सजेस्ट नहीं कर आईपीओ गुंत कर का लक्षा गया मान्य है कि शेयर बाइक भरपूर चांगला पैसा है आम्मी पम भरपूर लोग चांगले पैसे कमत आम हजारों के संख्य लोग जे आज ट्रेडिंग और गुंतुक करूँ भरपूर चांगला पैसा कमत है पे केव जेव शेयर जेव ऑनलाइन ये जेव शेयर आईपीओ लॉन्च होने जेव ऑनलाइन ये जाऊँ तुम्हारा फायदा होता कस तुम्हारा अपन आज बोलना चाहिए प्लस आम मोफत कार्यशाला था आम तुम्हारा सग ज्ञान देते लक्षा गया प्रशानो भारतीय मार्केट जी है ऑपरेटर लोग मार्केटला चलव आईपीओ लॉन्च होने आधी ऑपरेट लोक स्ट्रैटेजी संगता ये नहीं अस ही होता अनेकदा कि कंपनी भले ही चांगली है पे आईपीओ का थोड़ा परफॉर्म कर नहीं कारण तो ऑपरेटर तो शेयर चालू तो नहीं क्या गैम्बल होता जुगार हो जाता कि बाबा फायदा होल कि नई सो सामान्य मनसान ही फ्त कंपनी चांगली आज लक्ष्य कि एवड एव मान्य है मार्केट में चांगला पैसा है पर मार्केट एवडो पोप नहीं कि अरे चांगली भरपूर चांगली कंपनी है एक चांगल कंपनी से आईपीओ आला चल टाक पैसे और अपने फटकन चांगले पैसे मिला सो हिशा ने एक सामान्य मनसान ज्यादा मार्केट ज्ञान अस आईपीओ मे गुंत कर एकदा शेयर ऑनलाइन आला लिस्टिंग तो कहीं महीने तीन ट्रेड के ट्रेडिंग क्या गुंतु करू शो जैसे आम्मी देखे तुम्हारा योग्य ज्ञान देते तो तुम्हें ट्रेडिंग क्या गुंतु के फॉर शोर चांगल प्रॉफिट मे रहता पाशा आईपीओ मे टाकू नहीं मैं नक्की जस आप सजेस्ट करते कि आईपीओ मे इन्वेस्ट करू नए परंतु अभी बरेस लोग जिस तुम्हें तस मोटी कंपनी दिस्ती है नवीन आईपीओ लॉन्च होता है तो गुंतु कराई तो मत कराई जन कि जैसे के लिए मैं नीमकी का यस कई गोषी लक्ष्य आता तरी पुम गुंतु कराएगी आईपीओ में तो पहले मे छोटा पैसा लवा ओके okay, जास्ती मोठी रिस्क घू ना तो मुझे थोड़ाफार तुम्हें पैसा लगू शकता वन जर इच्छा अल तो वन सेकेंडली जो तुम्हें आईपीओ खरे कराल तो अशा कुछ कंपनी का खरीद करूँ जैसे कभी नाव ऐसे नहीं मेरे okay. कभी तेजे बाकी सिस्टर कन्सर्न कुछ दूसरी कंपनी का लिस्टेड नहीं है डायरेक्ट हमें पहली लिस्टिंग है तो सहसा थोड़ा रिस्की आता हाँ जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कंपनी है समझा टाटाज है रिलायन्स है जो ऑलरेडी भरपूर लिस्टेड कंपनी है तीन कुछ लेकिन नवीन का बिजनेस चालू के नवन कुछ लिस्टिंग अल तो रेप्यूटेड कंपनी है तुम है मार्केट मे सहसा गड़बड़ चांसेस है कमी आता तो जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है तुम कुछ आईपीओ निगा तुम्हें नक्की घू शता तरी जरी तुम्हें आईपीओ मे बाय के आता कभी तो होता कि तुम्हारा आईपीओ लगे ना लगे तुम्हारा फॉर्म भराव लगत तुम्हारा नंबर लगला ठीक ओके तो तुम्हारा सब ब्रोकर तुम्हारा महती देते जर तुम्हारा नंबर लगला तुम्हारा आईपीओ मिला ओके अजु एक गोष्ट लक्षा ठेवा पहले तो रेप्यूटेड कंपनी से आईपीओ घया एक तो ऑनलाइन लिस्टिंग ओके समझा आज ऑनलाइन लिस्ट तो तेवाशी तो लगे जो क्या तुम्हारा रेट मिलते हैं तो तुम्हें तो शेयर विकन टाका का महत्ति है कारण मोस्ट ऑफ टाइम दा पैकी नाइनटी पर्सेंट टाइम होता है कि ती लोग हायर रेट में ओपन करता लोकान ग्रीड वाटे अजू वाड़ेल अजू वाड़ेल पा पैकी आठ नौ शेयर है क्या खाली कारण लोक कंपनी ने अपनी स्वतः मोटी ब्रैंड ब्रांडिंग कराई मनु लोग हायर रेट में ओपन तो करता पैला पर रेट जाना मिलना जो एक्चुअल वैल्यू है तेज आने सो तुम्हें यह करा कि जर मे घर तो जस ओपन तुम्हें तो जो क्या प्रॉफिट मिलते हैं तेरा तुम्हें तो शेयर विकन टाका नर पस्ता मानू का अरे यार मैं पैसे मिला अजू वाड़ा जेव लक्षा गया मैं कि मिला हापेक्षा मैं कि मिला हाँ समाधान मान लाइजे तो फॉलो करा तुम्हें चांगल प्रॉफिट मिला इवन आईपीओ मे देखे नक्की जस अपन आता आईपीओ बदल बोलते हैं तो वेवेग् क्षेत्र मध्य कंपनी ये एफ एम सी जे जैसे प्रोडक्ट्स आते कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते तसे वेगे सेक्टर जर का दिसत अल तो मग आत्ता घड़ी में साधारण मार्केट अस्थिर है अपने नेह भी वर्ती खाली होता तो मैं कुछ सेक्टर मे जाती करो कॉन्सन्ट्रेट के लिए लोकान ये क्या संगता है यस अशा कि आता इलेक्शन जवर आए है इवन मार्केट पर बारा पैकी चांगल परफॉर्म करते हैं लाइफ टाइम हाईला सद्या मार्केट है ओके तो लाइफ टाइम एज ऑलमोस्ट मार्केट तोड़ा आए हैं अशा प्रश्नो आम्मी अ सिस्टम टेक्निक स्ट्रैटेजी बनने लगे कि मार्केट कुठे जाओ खाली वर जाओ का हो तुम्हें ट्रेडिंग करा कि गुंतुक करा तुम्हें ऑलवेज चांगला प्रॉफिट में आल कमु आम एवं चांगल रीति आम मार्केट काम करू शो सो लक्षा गया जर तुम्हारा आईपीओ में जो गुंतु कराएगी तर इवन तुम्हें अे कंपनिया ज्यादा ज्यादा अपने मनो एसेन्शियल गुड्स है जस तुम्हें एफ एम सी नाव घर कि रोज के रोज लाफ एम सी मे क्या फास्ट मुइंग कंज्यूमर गुड्स रोज लगना वस्तु मैन्युफैक्चर करना कंपनिया मेरे साबण शैम्पू हेयर ऑइल टूथपेस्ट टूथब्रश हे जे जे आप रोज लगता मैं तेला टाड़ू शक नहीं राइट बेसिक गरज है अपनी तो अशा ही कंपनिया कि तुम्हें औषधां कंपनी से शेयर्स घूता ओके कि तुम्हें इवन एजुकेशन सेक्टर मदल कंपनी से शेयर्स घूता कि इवन तुम्हें आई टी सेक्टर की कंपनी शेयर्स घू शता ज्या आई टी सेक्टर का तो आई टी सेक्टर काला तो गरज है प्लस आई टी सेक्टर मे होता सा कि भले इंडियन इकोनॉमी स्लोडाउन जाए तरी आई टी वरती थोड़ा का प्रभाव पड़ता नहीं कारण आई टी का मेजर बिजनेस ना बाहर चेषण मे यूएस अमेरिकेन वगैरह देते तो अशा तुम्हें कंपनी अशा कई सेक्टर्स कहीं लक्ष दिल कई कंपनी शेयर्स घेले का चांगले आईपीओ आए तो तुम्हारा कदाचित
आपण तेव्हा हे शेअर्स कसे निवडायचे आणि कशा प्रकारे करता येईल ट्रेडिंग याविषयी आपण बोलूया आणखीन आणि आपल्या मोफत कार्यशाळांविषयी जाणून घेऊया परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत आमचा विशेष कार्यक्रम श्रीमंतीची गुरु किल्ली ब्रेकनंतर श्रीमंतीची गुरु किल्ली या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आपण आयपीओमधील गुंतवणुकी फायदेशीर आहेत की नाही या अनुषंगाने चर्चा करतोय आपल्याला मार्गदर्शन करत आहे ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले तर सर आपण आयपीओ बद्दल समजून घेतलं आणि जसं तुम्ही म्हणाल तसं की आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्यापेक्षा आपण जर का शेअर ट्रेडिंग केलं किंवा त्याच्यानंतर त्याच्यात इन्व्हेस्टमेंट्स केल्या तर त्याचा चांगला फायदा होऊ शकतो तो कशा प्रकारे त्याविषयी काय सांगाल येस लक्षात घ्या ट्रेडिंग म्हणजे नेमकं आपण त्याबद्दल बोलणारच आहोत पुढे पण लक्षात प्रश्न आज गुंतवणूक करून आज भरपूर लोक बँकात किंवा इन्शुरन्स मध्ये किंवा म्युच्युअल फंड गुंतवणूक अरे हा जातो कुठे पैसा हा सगळा शेअर बाजार जातो हे बाकी सगळे जे आहे ते दलाल आहेत एजंट लोक आहेत तुम्ही जर एजंट लोकांकडून पैसे आले तुमची कधीच फायनान्शियल ग्रोथ होणार नाही आज जेवढी पण श्रीमंत माणसं आली त्यांनी डायरेक्टली शेअर बाजार पैसा लावलेला आहे किंवा प्रॉपर्टी मध्ये पैसा लावलेला ह्या दोन गोष्टी चांगला पैसा बनतो लक्षात घ्या गुंतवणूक करून तर चांगला पैसा बनतोच तुम्ही पैसे तुमचे दोन तीन वर्षात तीन चार वर्षात डबल करू शकता पण त्याहून जसं तुम्ही जर ट्रेडिंग केलं तर तुम्हाला कदाचित जे तुम्हाला दोन तीन तीन चार महिन्यात तुमचे पैसे डबल होतात एवढा ट्रेडिंगमध्ये चांगला फायदा आहे आणि त्यामध्ये आमची भरपूर चांगली मास्टरी आहे भरपूर असंख्य लोक आहेत माझ महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना भरपूर चांगला फायदा आज ट्रेडिंग करून होत आहे तर नक्कीच तुम्ही जर गुंतवणूक किंवा ट्रेडिंग केलं तर भरपूर चांगला फायदा होऊ शकतो नक्की जसं तुम्ही आता म्हणताय तसं की ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक करायचे तर त्या अनुषंगाने ज्या काही नॉलेज असणं गरजेचं आहे किंवा जे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे ते सगळं बेसिक नॉलेज इन डेप्थ आपण देत असतो आपल्या मोफत कार्यशाळांमध्ये तर काय सांगाल या सगळ्या शेअर ट्रेडिंगच्या आणि आपल्या सगळ्या मोफत कार्यशाळा संपूर्ण महाराष्ट्रावर चालत आहेत त्याविषयी सांगा येस अक्षय की आज जसं आपण बोललो ट्रेडिंग बद्दल आमच्या मोफत कार्यशाळाबद्दल जाता शेअर ट्रेडिंग गुंतवणूकच्या पण ट्रेडिंग म्हणजे काही थोडक्यात आपण पहिले समजून घ्या शेअर ट्रेडिंग म्हणजे काय जर रोजची जी शेअर बाजार ओलाडाल होते रोजच्या रोजची मुवमेंट होते रोजच्या रोजच्या मुवमेंटमधनं पैसे कमवणं त्याला बोललो आता शेअर मार्केट ट्रेडिंग ओके आणि त्यामुळे तुम्हाला शिक्षणाची वयाची वगैरे काही अट नाही आहे कोणीहून यामध्ये काम करू शकतो एक व्यावसायिक असो एक नोकरी व्यक्ती असो एक गृहिणी असो किंवा एक कॉलेज म्हणून देखील असो कोणी येऊन यामध्ये काम करू शकतो तुम्ही थोडा वेळ जरी दिला एक दहा मिनिटं जरी दिली तुमच्या बिझी शेड्यूल म्हणणं तुम्ही मोबाईलच पण तुम्ही शेअर्स मध्ये ट्रेडिंग करू शकता मोबाईल कम्प्युटर कुठेही बसून तुम्ही शेअर्स मध्ये ट्रेडिंग करू शकता याहून सोपा काय मार्ग असेल आणि सगळ्या दृष्टीमुळे आम्ही तुम्हाला शिकवतो की बाबा एक वर्किंग क्लास जरी असेल एक वर्किंग करणारी व्यक्ती असेल त्यांनी कसं काय केलं पाहिजे सगळ्यांना आम्ही ते नॉलेज देतो जेणेकरून कोणी असेल व्यक्ती तसे इझिली काम करून चांगले पैसे हे कमू शकतं समजा तुम्ही एक लाखभर रुपये टाकले शेअर ट्रेडिंगसाठी तर तुम्ही एक दिवसाला तीनशे हजार रुपये किंवा तुम्ही एक दहा वीस हजार रुपये लावले ती दिवसाला सातशे रुपये आता तुम्ही सहजदा कमू शकता जे की आमचं रोजच्या रोज काम हे आहे हे झालं ट्रेडिंग बद्दल अशाच प्रकारे आम्ही गुंतवणुकीचं म्हणजे नुसतं शेअर बाजार नाही तर बाकी तर तुम्ही कुठून कशाचे पैसे वाढू शकता आपण नेमकं कुठे चुका करतो आणि नेमकं फायनान्शियल ग्रोथ कशी केली पाहिजे फायनान्शियल कसं कमवलं पाहिजे ह्याचं पूर्णतः नॉलेज तुम्हाला मिळतं त्यामुळे ओव्हरऑल तुम्ही कमवलेल्या पैशाला तुम्हाला कशी ग्रोथ द्यायची आहे काय केलं सगळं प्रॉपर नॉलेज तुम्हाला मिळतं नक्कीच तुम्हाला ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक करून तुम्हाला नक्कीच तुम्हाला चांगला फायदा या आमच्या कार्यशाळांना नक्कीच होऊ शकतो नक्कीच आणि जसं आपण म्हणतोय तसं की या कार्यशाळा पूर्णपणे मोफत असतात तर सध्या महाराष्ट्रामध्ये कुठे कुठे कार्यशाळा चालू आहेत आणि अपकमिंग आपल्या ज्या कार्यशाळा आहेत त्या कधी आणि कशा प्रकारे असणार आहेत त्याविषयी सध्या आमच्या मोफत कार्यशाळा ह्या मुंबईमध्ये दादर आणि इव्हन ठाणे या ठिकाणी चालतात आणि मुंबईशिवाय पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर या ठिकाणी आमच्या मोफत कार्यशाळा ह्या चालतात लक्षात घ्या सध्या आम्ही डेट डिक्लेअर केलेले नाही आहेत तुम्हाला लवकरच डेट मिळतील आमच्या जवळपास एक एप्रिल मिड ऑफ एप्रिलपासून पंधरा एप्रिलच्या नंतर आपल्या सगळ्या कार्यशाळा चालू होणार आहेत सो तुम्हाला पाच सात दिवस आधी आमच्या टीमकडनं कॉल एस एम एस वगैरे तुम्हाला येऊन जाईल ओके तुम्हाला एस एम एस नक्कीच येईल ओके तर तुम्हाला नुसतं एस एम एस आला ते तुम्ही आमच्या कार्यशाळा अटेंड करू शकता तुम्हाला फक्त एक छोटासा मिस कॉल द्यायची आमच्या स्क्रीनच्या नंबरवरती तुम्हाला आमच्या टीमकडनं प्रॉपर एस एम एस हा येऊन जाईल ओके लक्षात घ्या कार्यशाळा पूर्णतः मोफत द्या तुम्हाला रेशमे काही गरज नाही आहे तुम्ही डायरेक्टली येऊन कार्यशाळा अटेंड करू शकता तुम्ही मिस कॉल द्या तुम्हाला सर्व एस एम एस थ्रू कार्यशाळांच्या डिटेल्स ह्या येऊन जातील आमच्या कार्यशाळा ज्या त्या सध्या परत मी रिपीट करतो दादर ठाणे पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर या पाचच ठिकाणी कार्यशाळा जातात कारण त्या सगळ्या येऊन मी स्वतः घेतो त्यामुळे आम्ही एवढेच एरिया कव्हर करू शकतो बाकी मार्शल लोकांना त्या ठिकाणी त्या कार्यशाळा त्या अटेंड करावं लागतील नक्कीच तुम्हाला चांगला बेनिफिट होईल नक्की सर सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे सध्या कार्यशाळा इमिजिएटली नाही आहेत परंतु पंधरा एप्रिल नंतर या सगळ्या ठिकाणी या कार्यशाळा चालू होणार आहेत आणि आपल्या
आणि आज लोकांना योग्य ज्ञान नसल्यामुळे लोकांना कळत नाही याच्यात किती फायदा आहे आज आमच्याकडनं जी पण लोक येऊन जातात ट्रेडिंग शिकून जातात एकही व्यक्ती तुम्हाला सापडणार नाही बोल करे ह्याच्यामुळे फायदा होत नाही म्हणून प्रत्येक व्यक्ती मी तुम्हाला ठामपणे बोलू शकतो प्रत्येक व्यक्ती आमचा बोलतो आहे आम्हाला चांगला फायदा हा होतो कारण तेवढं आमचं चांगलं नॉलेज आहे तेवढं आमचं आम्ही तेवढं चांगलं ते लोकांना शिकवतो नक्कीच तुम्ही पण यातून एकदा एक्सपिरियन्स करणार नक्कीच तुम्हाला पण भरपूर चांगला फायदा फायदा ट्रेडिंग करून आणि गुंतवणूक करून नक्कीच होईल सर जाता आता विषयासंदर्भात थोडक्यात अगदी श्रीमंतीची गुरुकिल्ली गुरुकिल्ली हीच असेल जसा आपला आय पी ओचा विषय होता आय पी ओ मध्ये माझ्या विषयी सामान्य मी गुंतवणूक करू नये पण जरी तुम्ही गुंतवणूक करत असाल आज जे काही मी तुम्हाला बोलतो त्या गोष्टी नीट काळजी घ्या तुम्ही आय पी ओ मध्ये पैसा नक्कीच तुम्हाला त्यातनं पण भरपूर चांगला फायदा होऊ शकतो नक्कीच म्हणजे एकूणच सगळ्यांचं आर्थिक दृष्ट्या सेटल व्हावा त्यांना चांगला फायदा व्हावा या दृष्टिकोनातनं आपण आज त्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे कशा प्रकारे काय काय काळजी घ्यायची तर या विषयावरती तुम्ही इथे एवढं छान मार्गदर्शन आज केलं त्याबद्दल या विषयासह श्रीमंतीची गुरुकिल्ली या विशेष कार्यक्रम आत्ता मी इथेच थांबतोय ताज्या घडामोडींसाठी तुम्ही पाहत राहा न्यूज एटीन लोकमत